Hello and welcome to Passion of Teaching. Here I have our fifth part from our third chapter of Applied History that is Tourism and History. हमारे फोर्थ पार्ट की वीडियो मैंने कल अपलोड की थी और उसके साथ मैंने हैश टैग स्प्रेड मैसेज सीरीज की भी एक वीडियो अपलोड की थी तो आज भी मैं एक हैश टैग स्प्रेड मैसेज की भी एक नई वीडियो अप्लाइड हिस्ट्री की एक वीडियो के साथ लाऊंगा तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा ओके तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा हुआ था इन टूरिस्ट के टाइप्स ऑफ टूरिस्ट हमारा हुआ था जिसके अंदर हमने चार टाइप्स पढ़े थे रीजनल नेशनल इंटरनेशनल वगैरह वगैरह अब आज हम लोग पढ़ेंगे टूरिस्ट गाइड इन टूडेज मॉडर्न एज टूरिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विच इज डेवलपिंग फास्ट टूरिज्म इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इकोनवीनियंस ऑफ टूरिस्ट इन ऑल हिज टूरिस्ट गाइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन हु गिवज अस नॉलेज ऑफ कल्चर हिस्ट्री एंड आर्ट टूरिज्म इज सक्सेसफुल ओनली ऑफ टूरिस्ट गाइड इज क्लेवर इंटेलिजेंट एंड आइडल पर्सन एंड ऑफिशियल टूरिस्ट गाइड इज अपॉइंटेड बाई अ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन टूरिज्म अ टूरिस्ट गाइड शुड बी वेल एजुकेटेड एंड शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी फैकल्टी He should also qualify in exam organized by tourism department or private organization related to tourism. He should be a holder of tourist courses of at least six months or should have passed diploma of tourism. Hence, he is eligible to be appointed as a tourist guide. Nowadays, tourism has become a subject of study in many. Universities of Maharashtra, besides educational qualifications of tourist guide, should be a good speaker. He should also have following qualities: history students can do the job well. Communication skill are needed for it. अब देखिए economic हमारी हर एक countries की हर world की हर एक countries की बहुत fast चल रही है first grow कर रही है जैसे एशिया की south south southern एशिया की बात करें तो हमारी India और China की economy अभी southern एशिया में और एशिया में सबसे fast growing economy में से तो इन economy को tourism की मदद से बहुत जल्दी से boost मिल गया है और tourism तभी successful होता है जब आपके साथ एक अच्छा tourist guide हो है ना आप कहीं जगह पे घूमने जाए और आपको एक अच्छा टूरिस्ट गाइड मिल जाए तो आपका मतलब पूरी जर्नी अच्छी हो जाती है क्योंकि आपको मतलब वो सारी नॉलेज देता है कि यहाँ पे ये है ये है वो है इस सेंचुरी में ये पर्टिकुलर चीज बनाई गई थी और वो सब आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है तो यहाँ पे कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशन बताए गए टूरिस्ट गाइड को कैसे मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन लगती है तो वो हम देख लेते हैं तो देखिए एक टूरिस्ट गाइड टूरिस्ट गाइड को टूरिस्ट गाइड हमें कल्चर हिस्ट्री और आर्ट बताता है वो पर्टिकुलर एरिया की ऑफिशियल टूरिस्ट गाइड इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से अपॉइंट किए जाते हैं वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारी इंडिया की एग्जाम कंडक्ट करती है जिसमें कि क्वालिफिकेशन लेना जरूरी होता है उसके बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी उनकी ऑर्गेनाइज एग्जाम कंडक्ट करती है और फिर अपॉइंट करती है टूरिस्ट गाइड्स को उसके बाद सिक्स मंथ तो कम से कम उसने उसे डिप्लोमा ऑफ टूरिज्म पास होना चाहिए उसके बाद अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र में है जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक टूरिस्ट गाइड को प्रोवाइड करती है और उसके अलावा टूरिस्ट गाइड पर एक अच्छा स्पीकर होना जरूरी है तभी तो वो लोगों को अच्छी तरीके से बता पाऊंगा वैसे स्पीकर की बात करूँ नहीं करे तो अच्छा है मेरे बारे में उसके बाद हिस्ट्री स्टूडेंट ये जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं Skill one, uh, one skill of language and conversation. Our India is a historical and cultural country. It is also a developing country, so we find many people visiting India from different countries talking different languages. Thus, they need a good and intelligent tourist guide. For that, the tourist guide should have knowledge. of hindi and foreign languages also he should be able to be good speaker with a language skill he thinking uh, his thinking and uh, behavior should be correct india is a country with different languages spoken tourist guide should have a knowledge of many languages ab dekhiye jo log foreign languages mein करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी मतलब मज़ेदार चीज़ है कि हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग है उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारी कंट्री को विजिट करते हैं दिन एक दिन में कम से कम बहुत सारे लोग आते हैं हमारी कंट्री में तो इसलिए 
और उन लोगों को एक गाइड होता है गाइड होता है और या फिर एक ट्रांसलेटर होता है अगर बिजनेस डील के लिए आने हो तो अगर आपने कभी भी कोई फॉरेन डील देखी होगी तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर दोनों साइड से होता है जो कि कन्वर्जेशन को सक्सेसफुल बनाता है उसे एक फॉरेन और पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टूरिस्ट गाइड को भी और इसी वजह हमारे इंडिया में इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस है जो कि कही जाती है इसलिए इन सब लैंग्वेजेस की कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही जरूरी है वैन फॉरनर्स कम इन इंडिया दे हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज सो टूरिस्ट गाइड शुड नो इंग्लिश ऑल्सो मराठी इज इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर लोकल एंड रीजनल टूरिस्ट इन ऑल टूरिस्ट गाइड लैंग्वेज टूरिस्ट गाइड लैंग्वेज शुड बी सॉफ्ट इजी एंड फ्लूंट सिंस मेनी चाइनीज एंड जापानीज विजिट इंडिया दस लैंग्वेज शुड बी नोन और देखिए इंग्लिश तो वर्ल्ड लैंग्वेज है तो टूरिस्ट गाइड को ऑब्वियसली इंग्लिश तो आनी चाहिए और हमारी की टूरिस्ट गाइड्स को आती भी है अगर हम लोग जब अजंता एलोरा मैं अजंता के गया था जब मैं आई थिंक बहुत छोटा नहीं था मतलब एट सेवेंथ में होगा तो मैं वहाँ पे गया था और वहाँ के टूरिस्ट गाइड्स बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं बहुत मज़ा आता है उन्हें सुनने के लिए हमारे साथ भी एक टूरिस्ट गाइड था बहुत मज़ा आया था वो हमें सब बताते हैं इंग्लिश में वो अच्छे तरीके से बात बात करते हैं और बहुत अच्छी मतलब उनकी लैंग्वेज अब बहुत सॉफ्ट होती है बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज होती है उनको सुनने में मज़ा आएगा ओके तो वैसे ही और उनको अच्छी खास अब तक चाइनीज और जापान अभी यहाँ पे चाइनीज और जापानीज का क्या लैंग्वेज आया का क्या मतलब आया जब इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है तो ये चाइनीज और जापानीज थोड़े मतलब कंजर्वेटिव कंट्रीज हैं वर्ल्ड के ये बात सबको पता है तो इस वजह से उनकी लैंग्वेजेस उन्हें ज़्यादातर इंग्लिश नहीं आती हाँ अभी अभी चाइना और जापान ने भी इंग्लिश अपने करिकुलम्स में डाली है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो इसलिए अगर वो इस कंट्री में आते हैं तो उन्हें उस लैंग्वेज पर्टिकुलर चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज वाले टूरिस्ट गाइड मंगता है सेकेंड इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंडिया हैज हैड गेन्ड फॉस्फर सॉरी इंडिया हैज गेन्ड प्रोस्पेक्ट ऑफ रिच हेरिटेज फ्रॉम एंशियंट टाइम इट हैड इराज लाइक इंडस इंडस कल्चर बुद्ध जैन गुप्त मौर्य सतवाहन हर्षत्रकूट वाकटक शालिहार राजपूत यादव सुल्तानत मुगल बहामी मराठा ब्रिटिश प्रियर्स अ टूरिस्ट गाइड शुड ऑल्सो नो अबाउट रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसेस ही शुड हैव नॉलेज ऑफ केव्स फोर्ट स्टपस कैपिटल टेम्पल एक्सेट्रा ही शुड नोन हिस्ट्री फॉर ऑल दस प्लेसेस फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र इज अ फॉस्परस हिस्टोरिकल स्टेट एंड प्लेस लाइक अजंता एलोरा कैडला बी भजी और आर पॉपुलर विथ टूरिस्ट दौलताबाद मुरुड जिंजरा शिवनेरी सिंहगढ़ पुरंदर रायगढ़ पन्हाला राजगढ़ प्रतापगढ़ सिंधुदुर्ग दैट इज द फोर्ट एंड नेचर ऑफ सयाद्री आर विजिटेड बाई मेनी अब देखिए हिस्ट्री हमारे इंडियन हिस्ट्री बहुत वर्ल्ड फेमस है हमें बहुत सारी हिस्ट्रीज का मतलब एक ग्रेट हेरिटेज मिला है हमें हमें बहुत सारे आर्यन किंग्स मतलब इंडस के पहले से लेकर कि ब्रिटिशर्स के टाइम तक हमारे पास हिस्ट्री की पूरी के पूरी लाइब्रेरीज के लाइब्रेरीज भर जाए उतनी हमारे पास हेरिटेज और हिस्ट्रीज है तो इन सब की नॉलेज भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं ठीक है नेक्स्ट चीज वी है थर्ड नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स गाइड शुड हैव नॉलेज ऑफ आर्ट एंड ऑफ स्किल रीजनल लाइफ स्किल्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस मेनी पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड रीजन्स एंड गॉट मिक्सड इन इंडियन कल्चर टूरिस्ट गाइड मस्ट नो द डाटा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड आर्ट ऑफ लिविंग टूरिस्ट गाइड शुड हैव नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ अजंटा एलोरा सनार्थ पैलेसेस इन राजस्थान ताजमहल मनाक्षी टेम्पल कोनार्क एंड गोलूमट एक्सेट्रा यहाँ यहाँ पे कुछ टेम्पल्स के नाम दिए गए मीनाक्षी टेम्पल कोनार्क और गुलघुमट ये बहुत बड़ा टेम्पल है राजपूत के लिए सब लोगों को पता ही नहीं है तो नहीं इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए फोर्थ गाइड शुड हैव गुड क्वालिटीज गाइड शुड हैव गुड क्वालिटीज इन ही शुड हैव हाई वैल्यूज ही मस्ट बी ऑफ एंथोसियास्टिक कैरेक्टर एंड 
high moral values. Fifth, trustworthy. Guide should have all genuine data of places. He must have true knowledge of history and events. He should not uh, bore others and must have enthusiasm and he be happy. Now, look, historical places ki ye sabse badi problem hai ki logo ko batate batate wo bore ho jate hai. Bade kitta bhi unhi history history mein uh, interest hi na ho, lekin kisko pasand hai past. तो इसी इसी वजह से टूरिस्ट गाइड पे एक एंथोजिएस्टिक पर्सन रहना जरूरी है कि वो लोगों को हैप्पी रखे और उन्हें मतलब अच्छी तरीके से बताए कि इंथोजियास्टिकली बताए सकारास्टिकली नहीं इंथोजियास्टिकली बताए ताकि वो बोर भी ना हो और उन्हें अच्छा लगे सुनने में ही शुड अट्रैक्ट पीपल टू प्लेसेज ही शुड बी प्राउड ऑफ नेशन इट्स हिस्टोरिक एंड रिलीजन प्लेसेज रिलीजियस प्लेसेज Hence, the representative of the country uh, being international guide of the state and country, prestige of the country should not be spoiled. He should take efforts to promote the uh, spirit of tourism. अब देखिए अब कोई international tourist आया है और उसे कोई tourist guide मिला है तो वो particular वो particular हमारी India को मतलब उनके सामने represent कर रहा है और इस वजह से पूरी कंट्री की जो मतलब प्राउड है प्रेस्टिज है वो उसके हाथ में है तो वो उसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए हो ये लोग भक्ति ही रहते हैं यार एनी anyway, तो उन लोग उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कि उन्हें इंडिया फिर उन्हें कभी आने का मन ना करे उसे प्रमोट करना चाहिए और अच्छे से उन्हें क्योंकि उस टाइम भी पूरे हिंदुस्तान की इज्जत उनकी पर्टिकुलर लोगों के हाथ में टूरिस्ट के हाथ में होती है कि वो लोग किस तरीके का एक्सपीरियंस उस इंटरनेशनल टूरिस्ट को इंडिया में दे उसके बाद ही शुड अट्रैक्ट पीपल टू प्लेसेस ओके सिक्स एफर्ट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू टूरिस्ट ड्यूरिंग द टूर Uh, his guest need a place for rest he should provide data and good hotels and guest houses and vehicles to tourists he should safeguard the tourists from cheaters and thieves tourist guide should not disturb the mental and physical health of the guest he should keep them happy and cheerful dekhiye ye to common baat hai hum sabko pata hi hai seventh high moral character Tourist guide should have good character. Misbehavior of tourist guide can make the country shameful. The above mentioned qualities can make a guide well disciplined. He should be the true symbol of the niche of his nation. अब देखिए अब एक पूरे nation जैसे मैंने बताया पूरे nation का prestige उस particular इंसान के हाथ में होता है तो इस वजह से जो उसकी moral values हैं वो भी high होनी चाहिए तो नहीं क्योंकि कुछ भी जेल या सामान में है तो नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर उन लोगों को ऐसा लगेगा कि India तो ऐसी country है उन्हें उस पर्टिकुलर पूरे इंसान उस पर्टिकुलर इंसान को नहीं वो दोष देंगे क्योंकि वो इंडिया में आए हैं और इंडियंस के साथ मिल रहे हैं तो वो पूरे की पूरी कंट्री को मतलब क्लेम करेंगे कि ये देखो हम इंडिया गए थे तो ऐसा ऐसा हुआ ठीक है Awareness should uh, awareness about world history and culture. If a guide has good knowledge of national and international history, culture, and world language, he can impress tourists. He can build a close relation with foreign tourists. A good image of India can be created as a result. तो ऐसे मतलब एक वर्ल्ड इमेज इंडिया की क्रिएट हो सकती है अच्छा अगर हम लोग टूरिस्ट के साथ बिहेव करें तो नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व हम क्यों और करते हैं ये हमें अब तो प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट मॉन्यूमेंट द प्रिजर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ एंशियंट एंटीक्विटीज क्वाइट गॉट रेस्पिरेशन ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ एंशियंट एंड आर्टिस्टिक आर्टिकल so a scientific study of ancient article began in europe excavation started in europe in 8th century in at halkenian and pompey archaeologists were and overjoyed at the at the sight of gorgeous structures the learned persons sensed the need of preserving the ancient architecture it is the main purpose of archaeology archaeology to preserve the antiquities and to study them lord dalhousie established the department of archaeology in india in 1856 the principal objective of this department was to preserve ancient <coughs> mimers and archaeological treasure 
अब देखिए आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या क्या होता है कि वो हिस्टोरिकल चीज़ें संभाल कर रखते हैं चाहे पूरी फोर्ट या कोई प्लेस क्यों ना या फिर कोई मूर्ति वगैरह या फिर कोई एंटिक सामान क्यों ना ये सब उसे उनकी स्मगलिंग वगैरह ये सब उन लोगों के डिपार्टमेंट में आता है मतलब स्मगलिंग वगैरह को रोकना इन लोगों के डिपार्टमेंट में आती है और उन्हें सेफ रखना उनकी रिसर्च उन पर रिसर्च वगैरह करना आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है दाल हाउसिंग ने इंडिया में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था 1856 में आर्किटेक्चर द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इट्स साइंस फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्टन टाउन सिटी स्टेट और कॉन्टिनेंट इन रिलेशन टू इट्स ड्राॅइंग यूनिट Style to form and actual usage of word while uh, words while expressing its tender is meaning of architecture. Example: Roman and Indian architecture. The fundamental necessities of human life are food, clothes, and shelter. The art of creating a shelter or its science means architecture, and therefore man has involved himself in this field since the ancient age. This art of construction has been called the mother of all arts and craft. अब देखिए आर्कोलॉजी के साथ यहाँ पे आर्ट्स का भी थोड़ा बहुत सॉरी यहाँ क्या बोलते हैं अपने आर्किटेक्चर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया गया है आर्किटेक्चर में मतलब क्या होता है कि एक बेसिक इंसान की क्या मतलब नेसेसिटी होती है फूड क्लोट एंड शेल्टर तो शेल्टर बनाने का जो आर्ट है जैसे कि रोमन एंड इंडियन आर्किटेक्चर इंडियन आर्किटेक्चर में मेनली दो आर्किटेक्चर्स आते हैं जैसे कि इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया या फिर अपना यूरोपीय वेस्टर्न आर्किटेक्चर हो गया तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स आना तो ये एक आर्ट है और ये सबसे बड़ा आर्ट वाला है बाकी सारे आर्ट हैं क्राफ्ट में ओके काइंड ऑफ स्ट्रक्चर द क्रिएशन ऑफ ड्वाइलिंग यूनिट्स हैज बीन एग्जिस्टिंग सीन्स एंशियन टाइम इट्स काइंड वेयर कनेक्टेड विथ मैं वेरियस नीड इन द बिगिनिंग सिमिलरली देयर रिलीजियस कॉन्सेप्ट अबाउट फिलोसफी एंड द यूटिलिटी ऑफ सोशल एक्टिविटीज टू हैड कंट्रोल दस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विद द फ्लो ऑफ टाइम द लिमिट ऑफ कल्चरल लिमिट्स ऑफ कल्चरल लाइफ ब्रॉडबंड and kind of construction also increase the main kind are as follows first residential houses dwelling unit as shelter is the basic need of man the art of constructing houses is the oldest the very varied and the existing concept of residential places of various culture are found even today in some places in the form of remains royal palace a noble mansion और बॉम ब्राह्मीस हाउस अब देखिए रहने के लिए घर बनाना या अब देखिए आर्किटेक्चर में बहुत सारी फैकल्टीज के अंदर से अप्लाइड किया जा सकता है जैसे कि आर्किटेक्चर रिलीजियस प्लेसेस एक सोशल एक्टिव एक्टिविस्ट डांस वगैरह में थे वो या फिर अपने अब हम टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर अगर पढ़े तो सबसे पहले आते हैं रेसिडेंस रेसिडेंस में क्या रेसिडेंस में जहाँ पे हम रहते हैं हमारे शेल्टर में बेसिक नीड है और उसी लिए हम लोग हर कोई आजकल तो खुद का घर जाता है और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प भी करती है तो वैसे मेरे बाल सोरे खराब है बहुत खराब है एक्चुअली तो इस वजह से हम लोग काफ़ी मतलब कोशिश करते हैं कि हमारा अपना घर हो जाए और कुछ लोग काफ़ी लोगों का है भी तो इस तरीके से हम लोग बहुत आ, सारी चीज़ें हैं आर्किटेक्चर में जो बहुत हमें पढ़नी है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बात करते कल आप लोग प्लीज हैश टैग स्प्रेड मैसेज की वीडियोस देखना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए भले ही ये वीडियो आप शेयर नहीं कर सकते वो वाली सीरीज की वीडियोस तो आप बिल्कुल शेयर करिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है वो हर एक इंसान के लिए मैं बनाता हूँ हर एक मतलब कॉन्सेप्ट अलग अलग कॉन्सेप्ट इंस्पिरेशन में उसमें देता हूँ आप लोग प्लीज उसे शेयर किए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम थैंक यू